அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அழகான சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை மாவை வச்சு ஈஸியான டேஸ்டான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்பவே ஈஸி ஆனால் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவு சுடு தண்ணி ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இல்லாமல் கை பொறுக்கிற சூட்டை விட கொஞ்சம் அதிகமான சூட்டில் வச்சு ஊற்றிக்கிருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் பிஸ்கட் நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் இப்போ ஒரு கப் அளவு சுகரை பொடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதோட ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் அதோட கால் டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு கப்பாக கோதுமை மாவை சேர்த்துக்கிறோம் மொத்தம் மூணு கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கப் சுகர் ஒரு கப் தண்ணி தண்ணியும் சுகரும் கொஞ்சம் மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃபர் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு ஒரு கப் சுகரே கரெக்டான அளவு இருந்துச்சு உங்களுக்கு இனிப்பு கொஞ்சம் கூட வேணும்னா ஒன்றே கால் கப்பாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் கைகளால் பிசைஞ்சிக்கிறோம் ஒரு கப் கோதுமை மாவு இருந்தாலே நம்ம வீட்டில் இருக்க சுகரையும் நெய்யையும் வச்சு ஈஸியாக இந்த ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஊறட்டும் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருவோம் இதோட டேஸ்ட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஊறிருச்சு இப்போ ரவுண்ட் ரவுண்ட் பாலாக எடுத்து நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்கிருவோம் இந்த மாதிரி கோதுமை மாவு இல்லைன்னா மைதா மாவை டஸ்ட் பண்ணி அதில் இதை ரொம்ப நைஸாக தேய்ச்சிடக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவு திக்னஸ் இருக்கிறது மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க அதுக்காண்டி ரொம்ப கட்டையாக தேய்ச்சிட்டிங்கன்னாலும் பிஸ்கட் வந்து முறுமுறுன்னு இருக்காது இப்போ இதை நாலாக மடித்து இதை திரும்ப நம்ம தேய்ச்சிக்கிருவோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் கிடைக்கும் நல்லா டபுள் சைடு இருக்கிறது மாதிரி அந்த ஷேப் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு லேயர் போதும்டா அதே மாதிரி ஒரு லேயர் மட்டும் தேய்ச்சி அதில் கூட பிஸ்கட்டாக செஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த அளவுக்கு தேய்ச்சதுக்கப்புறம் நான் வெள்ளை எள்ளு இதில் எல்லா பக்கமும் தூவி இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுக்கிறனும் இல்லைனா எண்ணெயில் போடையில் உதுந்துரும் அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு ஒரு தேய் தேய்ச்சிட்டு நம்ம இப்போ ஒரு வாட்டர் கேன் மூடி இல்லைனா மருந்து பாட்டில் மூடியை வச்சு ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பாக பண்ணிக்கிருவோம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைமண்ட் ஷேப்பில் வேணும்னாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம இஷ்டம்தான் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிறணும் இப்போ எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி செஞ்சுக்கிருவோம் செஞ்சதுக்கப்புறம் மீது இருக்க மாவை இந்த மாதிரி எடுத்து திரும்ப அதையும் உருண்டைகளாக உருட்டி இதே ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி செஞ்சு எடுத்தாச்சு இப்போ ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் இதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இது நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே ஈஸியான ஸ்நாக்கு ஆனால் டேஸ்ட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக விட்டு நம்ம ஆயிலிருந்து எடுத்துக்கிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இதை ஆயிலேருந்து எடுத்துக்கிடலாம் 
இது எடுத்தவுடனே கொஞ்சம் மொறுமொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லாவே கிறிஸ்பியாக வந்துடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ